திவ்யா ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பொண்ணு அவளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஃபேஷன் டிசைனர் ஆகணும்ன்றது ஆசை ஒரு நாளைக்கு அம்மா நான் ஃபேஷன் டிசைனர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேம்மா அதுக்கு பட்டணத்தில் இருக்க காலேஜில் சேர்ந்து படிக்கணும் என்ன அது ஃபேஷனு டிசைனா அப்படின்னா என்ன என் அறிவுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுமா ஐயோ அம்மா அது பேஷன் பேஷன் இல்லை ஃபேஷன் டிசைனர்மா அப்படின்னா அழகான ட்ரெஸ்ஸை தயாரிக்கிறவங்க நர்த்தோம் என்னது ட்ரெஸ்ஸு தயாரிக்கிறதுக்காக பட்டணத்தில் போய் படிப்பு படிக்கணுமா இதோ நம்ம சந்தில் இருக்காளே ஸ்வேதா டெய்லர்ஸு அவ என்னெல்லாம் படித்தா வந்தா அவ சூப்பராக தைக்கிறா இந்த மாதிரி நிறைய டெய்லர்ஸ் இருக்காங்க அம்மா ஃபேஷன் டிசைனர்னா தையல் செய்கிறவங்க கிடையாதுமா அழகா தைச்சு கொடுக்குறவங்க டிசைன் டிசைனாக தைச்சு கொடுக்குறவங்க அதை புதுசாக யோசிக்கிறவங்கம்மா ஆ நான் கூட அதானே சொன்னேன் ஐயோ அம்மா நீங்கள் சொன்னது வேற நான் சொன்னது வேற என்னவோ ஆனால் நான் தினமும் பட்டணத்துக்கு போய் படிச்சுட்டு வரேன் சரி என்னவோ உன் இஷ்டப்படி பண்ணு எல்லாரும் இது அதுன்னு படித்து அதோ கம்ப்யூட்டர்லலாம் உக்காந்து வேலை செய்கிறாங்க உனக்கு தானே தெரியும் என்ன படிக்கணும்னு எனக்கு என்ன தெரிய போது இதை பற்றி சந்தோஷமாக இருந்தால் சரி தான் என் அம்மானா அம்மா தான் தேங்க்யூம்மா அப்படி அவங்க அம்மாவை கட்டி பிடிச்சி சந்தோஷப்பட்டா திவ்யா அதுக்கப்புறம் பட்டணத்தில் இருக்க ஒரு காலேஜில் ஃபேஷன் டிசைனிங் படிக்க போனா ஒரு நாளைக்கு திவ்யா ஃபேஷன் டிசைனிங்னாலே நிறைய பேர் வந்து படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதெல்லாம் பணக்காரங்க படிக்கிற படிப்புன்ட்டு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு இங்கே வந்து படித்து எல்லாருக்கும் முன் உதாரணமாக இருக்கணும் நல்லா படித்து நல்ல பெரிய ஆளாக வரணும் உன்னை பார்த்து நிறைய பேர் இங்கே சேரணும் கண்டிப்பாக மேடம் அப்படி ரொம்ப வைராகியத்தோடு இருந்தா திவ்யா ரொம்ப சந்தோஷமாக கிளாஸ்குள்ளே போனால் கிளாஸில் நிறைய பொண்ணுங்க ரொம்ப அழகழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க ஆனால் திவ்யா மட்டும் ரொம்ப ஆர்டினரியான ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் போயிருந்தா கிளாஸில் வாணின்னு ஒரு பொண்ணு திவ்யா கிட்ட ஹே நீங்க என்ன ஸ்வீப்பராக வேலை பார்க்குறியா இல்லை நான் இங்கே படிக்க வந்திருக்கேன் வாட் நீ இங்கே ஃபேஷன் டிசைனிங் படிக்க வந்திருக்கியா பார்க்கறதுக்கு ஸ்வீப்பர் வேலை செய்கிறவங்க மாதிரி இருக்க நீ ஃபேஷன் டிசைனிங் படிக்க வந்திருக்கியா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவளை பாருங்களேன் பார்க்கறதுக்கே கோமாளி மாதிரி இருக்கா இவ போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸே ஒழுங்காக டிசைன் பண்ண தெரியலையா இவ ஃபேஷன் டிசைனிங் படிக்க இந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காலாமா சிரிப்பு தான் வருது அப்படி வாணி ரொம்ப இயக்கத்தாலமாக திவ்யாவை பார்த்து பேசுனா இங்கே பாருங்கங்க ஒருத்தவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸை வச்சு ஒருத்தவங்க கேரக்டரை ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் யாரும் தெரியாது ஆனால் இப்படி பேசுறது தப்பு ஓ அப்படியா அப்போ உன்ன மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட எப்படி பேசணும் ஆ சொல்லி கொடுத்தா கற்றுக்குறோம் உன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுத்தாங்க பாரு அவங்கள சொல்லணும் அப்படி எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது கீதா மேடம் கிளாஸ் ரூம்குள்ள வந்தாங்க அங்கே நடக்கிறத பார்த்துட்டு மேடம் சைலன்ஸ் என்ன மீட்டிங் எல்லாருக்கும் நடுவிலையும் போய் எல்லாரும் உட்காருங்க அப்படி எல்லாரும் அவங்கவுங்க பிளேஸ்ல போய் உட்காந்துக்கிட்டாங்க திவ்யா பக்கத்துல மட்டும் யாருமே உட்காரல கிளாஸ் நடத்தினாங்க டீச்சர் கிளாஸ் முடிச்சதும் திவ்யா வெளியே சோகமா போயிட்டு இருந்தா அதை கவனிச்ச கீதா மேடம் திவ்யா இங்க வா சொல்லுங்க மேடம் திவ்யா உடனே அவ டீச்சர் கிட்ட போனா அப்ப டீச்சர் திவ்யா வாணி மாதிரி ஆளுங்க நீ பாக்குற எல்லா இடத்துலயும் இருப்பாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பணம் இருக்கிறவங்க தான் எல்லாருமே அப்படிப்பட்ட ஆளுங்க முன்னாடி வாழ்ந்து ஜெயிச்சு காட்டணும் பயந்து ஓடக்கூடாது அதுல தான் நம்ம வாழ்க்கையே இருக்கு நல்லா வாழு ஜெயிச்சு காட்டு திவ்யா இல்ல டீச்சர் நான் வேற காலேஜ்ல போய் படிச்சுக்கிறேன் இதுதான் உன்னோட வீக்னஸ் திவ்யா யாரும் ஏதோ சொல்றாங்கன்றதுக்காக உன்னோட லட்சியத்தை நீ விட்டுடுவியா சொல்றவங்க யாரும் உன் கூட வாழ்க்கையில வர போறது இல்லை உன் வீக்னஸ்ஸை அவங்க பயன்படுத்திட்டு போயிடுவாங்க இதுக்காக தான் நீயும் உன் அம்மாவும் சின்ன வயசுலேருந்து கஷ்டப்பட்டீங்களா சொல்லு அவங்களுக்காக நீ படிச்சு ஜெயிச்சு காட்டணும் தலை நிமிர்ந்து வாழணும் எதுக்குமே பயப்படக்கூடாது அப்படி டீச்சர் திவ்யாவை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி பேசினாங்க திவ்யாக்கும் அது மோட்டிவேட் ஆச்சு நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்டாக டீச்சர் இப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட நான் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சு காட்டணும் அப்படி பதில் சொன்னால் திவ்யா காலேஜில் நடக்கிற எந்த விஷயத்தையும் திவ்யா வீட்டில் சொல்ல மாட்டா திவ்யா என்னம்மா ஆச்சு காலேஜ்லேருந்து வந்தோன்னே எப்பயும் சோகமாக இருக்கே காலேஜில் யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா என்ன அப்படின்னு திவ்யாவோட அம்மா அவகிட்ட கேட்டாங்க ஐயோ அம்மா அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லைம்மா அவ்வளோ தூரம் நான் பயணம் செஞ்சு காலேஜுக்கு போயிட்டு வரல அந்த தயர்ட்னஸ் தான்மா அதுதான் உனக்கு சோகமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது போல காலேஜில் எல்லாரும் ரொம்ப நல்லவங்கம்மா அப்படி வாணி பற்றி எதையுமே சொல்ல திவ்யா அவளோட அம்மா கிட்ட காலேஜ்லேருந்து வந்ததும் புதுசு புதுசாக தைச்சு தைச்சு பார்ப்பா 
அப்ப ஊர்ல இருக்க ஒரு அக்கா திவ்யா கிட்ட ஒரு நாளைக்கு வந்து இப்படி சொன்னாங்க திவ்யா நீ தைச்சு கொடுத்த ட்ரெஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது என் கணவர் என்னை பார்த்துட்டு காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணு மாதிரி இருக்கன்னு புகழ்ந்து தள்ளினாரு தெரியுமா அப்படி ஊரில் இருக்க எல்லாரும் திவ்யா தைச்சு கொடுக்குற டிசைனர் ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் போடுவாங்க அது எல்லாமே அவங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தது திவ்யாவுக்கும் ஊரில் ரொம்ப நல்ல பேர் கிடச்சிது அவள் கொஞ்சம் சம்பாதிக்கவும் ஆரம்பித்தா அவங்க அம்மா ஒரு நாளைக்கு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெயிலில் ரொம்ப சோர்வாக வீட்டுக்கு வந்தாங்க அன்றைக்கி திவ்யாவும் காலேஜ்லேருந்து ரொம்ப சோர்வாக வீட்டுக்கு வந்தா அம்மா என்னம்மா பண்ணியிருக்க சாப்பிட்றதுக்கு பயங்கரமாக பசிக்குதுமா அப்படி திவ்யா கிச்சன்குள்ளே போய் பார்க்கும் போது எல்லா பாத்திரமும் காலியாக இருந்தது அம்மா என்னம்மா நீங்கள் என்னம்மா டிஃபன் பண்ணல நான் ரொம்ப பசியோடு இருக்கேம்மா என்ன என்ன கவனிக்காமையே விட்டுட்டீங்க என்னம்மா பண்ணுறீங்க அப்படி திவ்யா கற்றுக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்க அம்மா ரொம்ப தெம்பு இல்லாமல் நல்ல வெயிலில் போயிட்டு வந்ததுனால சோர்வாக படுத்துருந்தாங்க ஆமாடி திவ்யா எனக்கு தெம்பே இல்லைம்மா நீ ஏதாவது சமைச்சி சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ திவ்யா அம்மா நான் எத்தனை தடவை சொன்னேம்மா அவங்க கிட்ட வெயிலில் வேலை பார்க்காதீங்கன்னு இப்போ பார்த்தீங்களா என்ன ஆச்சுன்னுட்டு ஏமா இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படி திவ்யா அவளே சமைச்சு முடிச்சு அவங்க அம்மாவை எழுப்பி அவங்களுக்கு ஊட்டியும் விட்டா அடுத்த நாளைக்கு திவ்யாவுக்கு ஒரு யோசனை வந்தது பாவல்ல என் அம்மா மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க வெயிலில் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக அவங்க உழைச்சி தானே ஆகணும் இவங்கள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக போடுற மாதிரி ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸை தயார் பண்ணணும் அப்படி யோசிச்சா திவ்யா அவளோட யோசனையை அவள் டீச்சர் கீதா கிட்டேயும் சொன்னான் வா நைஸ் ஐடியா திவ்யா உனக்கு இதில் என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் என்ன கேளு நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு திவ்யாவை மோட்டிவேட் பண்ணாங்க டீச்சர் அவளுக்கு உதவி செய்கிறேன்னு சொன்னாங்க இந்த விஷயம் எப்படியோ வாணியோட காதுக்கு வந்தது ஹே என்ன காலேஜில் எல்லோரும் ஒன்றை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ட்ரெஸ்ஸுன்றாங்க டிசைனுன்றாங்க அப்புறம் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டால் ஏசியில் இருக்கா மாதிரி இருக்குமாமே என்ன விஷயம் ஆமாம் வாணி நஜந்தான் ஓ ஆமாம் ஆமாம் உங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கெலாம் அந்த ட்ரெஸ் அவசியம் தானே ஏன் சொல் எங்களை மாதிரி நீங்களாம் ஏசியில் வாழலையே ஏன் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் தயாரிக்க முடியும்ன்ற சீன் இருக்கா அவனுக்கு அப்படி வாணி திவ்யாவை டிமோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஏகத்தாளமாக பேசினான் ஆனால் திவ்யா இந்த வாட்டி வாணி பேசினதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட ஃபீல் பண்ணல டிசைன் பண்ணுறேனா இல்லையான்னு பண்ணி பார்த்தாதானே தெரியும் கொஞ்சம் நாளில் உனக்கு பண்ணி காட்டுற அப்படி ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசிட்டு அங்கேருந்து போயிட்டா திவ்யா அப்போ வாணி எவ்வளோ திமிர் இவளுக்கு என்கிட்டையே சேலஞ்ச் விட்டுட்டு போகிறாளா அந்த டிசைன் அவளுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் பண்ணி காட்டி நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன் அப்படி வாணி திவ்யா செய்கிற அதே ட்ரெஸ்ஸை கண்டிப்பாக நம்ம தான் செஞ்சு காட்டணும்னு நினச்சா இப்படி அப்படின்னுட்டு அந்த விஷயம் திவ்யாவுக்கும் தெரிய வந்தது அப்போ திவ்யா கீதா மேடம் கிட்ட போய் இப்படி சொன்னா மேம் இது என்னம்மா மணி ஆயோ எனக்கு வந்த ஐடியாவை அவள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறா இது தப்பு இல்லை மேம் திவ்யா இங்கே பாரு அடுத்தவங்க இப்படி பேசுகிறாங்க அப்படி பேசுகிறான்றவங்களாம் கவலைப்படாத யார் பண்ணுறாங்கன்றது முக்கியம் இல்லை யார் முதல்ல முடிக்கிறாங்கன்றது தான் முக்கியம் அவளுக்கு முன்னாடி நீ முடிச்சு காட்டு இல்லைன்னா எல்லா க்ரெடிட்ஸும் அவளுக்கு தான் போகும் முன்னாடி நீ தான் முடிச்சு காட்டணும் திவ்யா சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு வின் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க டீச்சர் திவ்யாவும் ஸ்போர்ட்டுவாக எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் நாட்கள்லேயே ஐஸால் ட்ரெஸ் செஞ்சு ரெண்டு பேரும் போட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதை பார்த்த டீச்சர்ஸ் வா ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு டீச்சர் பாராட்டிட்டு இருக்கும் போது வாணி செஞ்சிருந்த ட்ரெஸ்ஸில் எல்லா ஐஸும் உருக ஆரம்பிச்சுது கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லா ஐஸும் உருகி போயிடுச்சு ஆனால் திவ்யா செஞ்ச ட்ரெஸ்ஸில் மட்டும் எந்த ஐஸும் உருகலை அப்படியே இருந்தது மேடம் ஐஸ் உருகாமல் இருக்கிறதுக்காக இதில் ஒரு சொல்யூஷன் ஒன்று கலந்துருக்கேன் அதனால் ஐஸ் உருக்காமல் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு திவ்யா இந்த ட்ரெஸ்ஸை எதுக்காக தயாரித்தா யாருக்காக தயாரித்தான்ற விளக்கத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா அதை கேட்ட பிரின்ஸிபல் Wow Divya you're very talented ipdi patta divya ka in the college la free education valangrathukku na permission thare yelengalukaga indha dress avu thayarichirukka abdinu paarathnaaru principal annil irundha divya va romba nalla nadathna vaani vaani inimel divya va edhuvum pannala avaloda nalla friends ah irundha rendu peru nalla friends ah maaritaanga summer season vandiruchu road la velayadrathukaga விராட் ஸ்வப்னா சன்னி அமிர்தா நாலு பேரும் பேட் அண்ட் பால் விளையாட வந்தாங்க ஏ நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல பக்கத்து வீட்டில் இருக்க அஞ்சலி மிஸ் வீட்டில் மட்டும் பால் போடாதீங்கன்னு 
ஏன் போட்டா என்ன பண்ணுவாங்க யார் பால் போடுறாங்களோ அவங்க தான் மறுபடியும் அந்த பாலை போய் எடுத்துட்டு வரணும் இல்லைன்னா நான் விளையாட்டுக்கே வரமாட்டேன் ஆமா இந்த வெயில்ல இப்ப இந்த விளையாடுறது அவசியமா என்ன அஞ்சலி வீட்டுல மட்டும் அப்படி நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸும் டிசைட் பண்ணி விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க வீட்டில் இருந்த அஞ்சலி டீச்சர் நல்ல வெயிலாக இருக்கேன்னு ஈஸி போட்டு ஹாயாக உக்காந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் அஞ்சலி டீச்சரோட ரூமுக்கு அவங்க அம்மா ஷியாமலாக தண்ணி கொண்டு வந்தாங்க அஞ்சலி இந்தா இது சில்லுன்னு இருக்கு இதை குடி ஹா நான் குடிக்கிறேம்மா ஆமாம் இன்னைக்கு என்ன உங்கள் பொண்ணு மேலே அதிகமாக அக்கறை காட்டுறீங்க என்னம்மா விஷயம் என் கவலை எல்லாமே உனக்கு தான் தெரியுமே ஏற்கனவே புரிஞ்சுதுமா ஆமா அவங்க இன்னைக்கு வராங்களா இல்ல நாளைக்கு வராங்களா இன்னைக்கு சாயந்தரமே வராங்கம்மா அம்மா நான் தான் ஏற்கனவே சொன்னேனம்மா எனக்கு இந்த கல்யாணம் இது அதுன்னு எதுவும் வேண்டான்னுட்டு நான் படிக்கிறதுக்காக தான்மா பிறந்திருக்கேன் எனக்கு படிப்பு தான்மா எல்லாமே என் கால முழுக்க நான் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேம்மா கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த வேலையை நீ செய்யலான்னு மாப்பிள்ள வீட்டுல சொல்லிருக்காங்கம்மா அப்படின்னு ஷியாமலா அம்மா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் போது அஞ்சலி உட்காந்துருந்த பெட் மேல ரோட்ல இருந்து ஒரு பால் வந்து விழுந்தது அவ்வளவுதான் அந்த பாலை பார்த்தோம்னா அஞ்சலி டீச்சருக்கு பயங்கரமா கோவம் வந்தது அவங்க ஜன்னல் வழியா ரோட பார்க்கும் போது அங்க எல்லா பசங்களும் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க இவ்வளவு வெயில்ல இந்த பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து பேட் அண்ட் பால் விளையாடுறாங்களா இருங்க என் வீட்லயா பால போடுறீங்க இப்ப இப்ப வர பசங்களா அப்படின்னு அஞ்சலி சொல்லிட்டு ஒரு கொம்பு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப கோவமாக வெளியே போனாங்க ரோட்டில் பேட்டோடு நின்றுட்டு இருந்த விராட் கிட்ட மீதி இருக்க மூணு பேரும் பயந்து பயந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் எவ்வளவோ சொன்னேன் பாலை அங்க போடாதீங்கன்னு இப்ப பாருங்க பால் அஞ்சலி மிஸ் வீட்ல போய் விழுந்துருச்சு என்ன பண்ண போறாங்களோ நீ நீ சொன்னது எல்லாம் கரெக்ட் தான்டா ஆனா சம்மர் ஹாலிடேஸ்ல விளையாடாம நம்ம எப்ப விளையாட போறோம் இப்ப அஞ்சலி மிஸ் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னா அஞ்சலி மிஸ் வீட்டுக்கு போய் பால் எடுத்துட்டு வா இப்ப நமக்கு சம்மர் ஹாலிடேஸ் தானே ஸ்கூல் இல்லையே ஏன் பயப்படுற நமக்கு நோ ஸ்கூல் நோ எக்ஸாம் ஒன்லி பிளேயிங் கேம்ஸ் இப்ப பயப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது அப்படி இவங்க எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அஞ்சலி டீச்சர் அவங்க முன்னாடி வந்து நின்னாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அஞ்சலி டீச்சரை பார்த்து ரொம்ப பயந்து போனாங்க அப்ப அஞ்சலி மிஸ் ரொம்ப கோவமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னா அஞ்சலி மிஸ் கேட்ட உடனே விராட் ரொம்ப அப்பாவித்தனமா டீச்சர் ஐ நோ திஸ் இஸ் அ பால் நீங்க எல்லாரும் இந்த வெயில இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மிஸ் வி ஆல் ஆர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் இவ்வளோ வெயில எல்லாரும் சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறீங்களா கிரிக்கெட்டா வெயில் பயங்கரமா அடிக்கிறதுல எல்லாரும் கிளம்பி வீட்டுக்கு போங்க நான் சொல்றேன் வீட்டுக்கு போங்க டீச்சர் இப்பதான் சம்மர் லீவ் இருக்கு டீச்சர் அதனால தானே எல்லாரும் விளையாடுறோம் இங்க பாருங்க டோன்ட் இரிட்டேட் மீ நான் சொல்றது கேளுங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கு போங்க மிஸ் நாங்க ஒன்னும் இப்ப உங்க ஸ்கூல்ல இல்ல இது சம்ம ஹாலிடேஸ் எங்களுக்கு எல்லா ஃப்ரீடமும் இருக்கு விளையாடுறதுக்கு நாங்க கேட்க மாட்டோம் உங்க பேச்ச அப்படின்னா பசங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லவும் அஞ்சலி டீச்சருக்கு பயங்கரமா கோவம் வந்தது அவங்களுக்கு கோத்துல என்ன பண்றோம்னு கூட தெரியாத நிலைமையில இருந்தாங்க ஏற்கனவே அஞ்சலி டீச்சருக்கு மென்டல் டீச்சர்ன்ற பேரு வேற இருக்கு அவங்க தனக்கு தானே என்ன எதிர்த்து பேசுறீங்க இருங்க நான் என்னன்னு பாக்குறேன் அப்படி அஞ்சலி டீச்சர் எதையும் பார்க்காம அவங்க கையில இருந்த கொம்பை எடுத்துக்கிட்டு எல்லாரையும் அட்டி அடி நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க பசங்க எல்லாம் அங்க இருந்து தெரிஞ்சுட்டு ஓடினாங்க வீட்டுக்கு போனதும் அஞ்சலி டீச்சர் அவங்க செல்போனை எடுத்துக்கிட்டு அந்த பசங்களோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஈவினிங் பார்க்ல மீட்டிங் இருக்கதா எஸ் எம் எஸ் அனுப்புனாங்க அந்த எல்லா பேரண்ட்ஸும் பார்த்தாங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் வராங்களான்னு அஞ்சலி டீச்சர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க எதிர்த்து பார்த்த மாதிரி எல்லா பேரண்ட்ஸும் வந்திருந்தாங்க குட் ஈவினிங் பேரண்ட்ஸ் சம்ம காலம் வந்துருச்சு உங்க குழந்தைங்களோட எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வீட்டுல எல்லாம் என்ன நடக்குது நான் என்னன்னு சொல்றது அஞ்சலி டீச்சர் இந்த விராத் பைய இருக்கானே வீட்டுல இருக்கிறது இல்ல சாப்பிடறது இல்ல எப்ப பார்த்தாரும் கிரிக்கெட் விளையாடணும்னு வெளியே இருக்கா ஆமா டீச்சர் என்னோட பொண்ணு அமிர்தா கூட அப்படிதான் இருக்கா அப்படி எல்லா பேரண்ட்ஸும் சம்ம ஹாலிடேஸ்னால அவங்க குழந்தைங்க படுத்துற பாடு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பேரண்ட்ஸ் நான் இந்த சம்ம ஹாலிடேஸ்ல நெக்ஸ்ட் கிளாஸோட சிலபஸ் எடுக்கலான்னுட்டு இருக்கேன் 
அதுக்கான பெர்மிஷன் கூட என்கிட்ட இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சஞ்சலி மிஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் நாளைக்கு என் பையன் சன்னிய நான் அனுப்புகிறேன் நாளையிலேருந்தே அவனுக்கு கிளாஸ் எடுங்க நாளையிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறோன்னு எல்லா பேரண்ட்ஸும் சொன்னோன்னே அஞ்சலி மிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்த நாள் அஞ்சலி மிஸ் ஸ்கூலுக்கு போனாங்க எல்லா குழந்தைங்களும் தலையை தொங்க போட்டு சோகமாக கிளாஸ்குள்ள வந்தாங்க அதை பார்த்தோன்னே சந்தோஷப்பட்டாங்க அஞ்சலி மிஸ் அவங்க எல்லாரையும் போய் உட்கார சொன்னாங்க அஞ்சலி மிஸ் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க பாடங்களை சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படியே நாட்கள் போச்சு ஒரு நாளைக்கு கிளாஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் கொடுத்த ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிங்களா எல்லாரும் அஞ்சலி மிஸ் அப்படி கேட்ட உடனே செய்யலைன்னுட்டு ரெண்டு பேர் கை தூக்குனாங்க அதில் விராட் இருந்தான் ஸ்டாண்ட் அப் உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்திரிச்சு நின்னாங்க கொம்பு எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க பக்கத்தில் வந்தாங்க அஞ்சலி மிஸ் உங்களுக்கு நான் அன்னைக்கு அடித்து அடி பத்தலை நினைக்கிறேன் அதான் ரொம்ப லைட்டாக எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறீங்க இங்க வந்து நில்லுங்க நான் என்னன்னு காட்டுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அஞ்சலி டீச்சர் ஒரு பாட்டில் பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வந்து ஒரு கிரவுண்டில் நிற்க சொன்னாங்க அவங்க எதிர்க்க நிறைய கற்களை போட்டாங்க அஞ்சலி மிஸ் அந்த கற்களை பார்த்ததும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பயமாக இருந்தது அஞ்சலி மிஸ் அவங்க கையில் இருந்த அந்த தண்ணி எடுத்து அந்த கல் மேலே ஊற்றினாங்க உடனே புக வந்தது அதை பார்த்து பயந்து போன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயந்துக்கிட்டே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சாரி டீச்சர் சாரி டீச்சர்னு கற்றுனாங்க அப்படி சொன்னால் டீச்சர் விட்டுடுவாங்கன்னு நினச்சாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் அஞ்சலி மிஸ் விடவே இல்லையே அவங்க எல்லாரையும் அது மேலே நிற்க சொன்னாங்க மிஸ் நாங்கள் தான் சாரி சொல்கிறோம்ல எங்கள் அப்பா யார் தெரியல அவர் மினிஸ்டர் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொன்னோன்னே அஞ்சலி டீச்சருக்கு கோ இன்னும் ஜாஸ்தி ஆச்சு கொம்பு எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் அடித்து அந்த கல் மேலே நிற்க வச்சாங்க அஞ்சலி மிஸ் பசங்களை அங்கே நிற்க சொல்லிட்டு அஞ்சலி மிஸ் அங்கேருந்து போயிட்டாங்க ரெண்டு பசங்களுக்கும் பயங்கரமாக வலிச்சுது அவங்க மயக்கம் போட்டே விழுந்துட்டாங்க அடுத்த நாளைக்கு லன்ச் டைமில் அஞ்சலி மிஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லன்ச் பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போனாங்க அப்போ அவங்களுக்கு பிடிச்ச சிக்கனை எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தா அமிர்தா உடனே அஞ்சலி மிஸ் அவள் லன்ச் பாக்ஸை பிடுங்கி அதில் இருக்க சிக்கனை சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அதை பார்த்து அமிர்தாவுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துச்சு அவள் உடனே திட்டினான் டீச்சர் என்ன டீச்சர் நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க அமிர்தா என்ன குரல் அதிகமாகுது என்ன இன்னைக்கும் போய் கல்லுல நிக்கணுமா உனக்கு அப்படின்னு அஞ்சலி சொன்னோன்னா அமிர்தா ரொம்ப பயந்து போனா சிக்கன் எல்லாம் சாப்பிட்டு பிடிச்சிட்டு காலி லஞ்ச் பாக்ஸ் அமிர்தா கிட்ட கொடுத்துட்டு இங்க பாரு இன்னும் ரெண்டு அடி ஜாஸ்தியா நான் கொடுப்பேன் அப்படி சொல்லிட்டு அஞ்சலி டீச்சர் கிளாஸ்லேருந்து வெளியே போனாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அஞ்சலி மறுபடியும் கிளாஸ்குள்ளே வந்தோன்னே ஐயோ மறுபடியும் நீங்க தானா ஆமாம் நான் தான் எப்பயும் வருவேன் நான் தான் மறுபடியும் ஸ்கூலை ஓப்பன் பண்ண சொல்லுதே நான் வராமல் யார் வருவாங்களா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் உங்களுக்கு வச்ச டெஸ்ட்டில் யார் யார் என்னென்ன மார்க் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு காட்டுங்க நானே வந்து எல்லார்த்தையும் செக் பண்ணுறேன் அப்படி சொன்னாங்க அஞ்சலி டீச்சர் முதல்ல ஸ்வப்னா கிட்ட வந்தாங்க அஞ்சலி டீச்சர் அவளோட நோட்புக்கை பார்த்துட்டு என்னம்மா ஸ்வப்னா உனக்கு எவ்வளோ மார்க் வந்துச்சு அது டுவெண்ட்டி தான் மிஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு ஸ்வப்னா சொன்னோன்னே அவளுக்கு ரெண்டு அட்டி கொடுத்தாங்க அஞ்சலி மிஸ் இப்படி கிளாஸில் யார் யார் எல்லாம் கம்மியான மார்க் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அடி விழுந்தது அஞ்சலி மிஸ் கிட்ட இருந்து இப்படி எல்லாரையும் திட்டுறாங்க அஞ்சலி மிஸ் அப்படியே நாட்கள் போச்சு இப்படி சம்மர் டைமில் குழந்தைங்களை ரொம்ப சித்திரவாதம் பண்ணி எல்லாருக்கும் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அஞ்சலி மிஸ் அதுவும் லீவே விடாம 